What's up mga pre? Ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rigging Tuesdays Kusa bibigyan namin kayo ng reviews inside ng mga unboxings Pero ngayon, meron tayong i-review na GPU bago matapos ang January So medyo bago lang to, last December lang siya in-announce ni Radeon Which is nga yung 5500 XT Katabi ko ngayon, it's yung MSI Mac OC graphics card nila So titignan natin kung worth it nga ba talaga itong product na ito At kung uh, need nyo na ba mag-upgrade ng mga video cards nyo at ipalit itong 5500 XT So bago natin simulan itong episode na to, syempre meron muna tayong comment of the day. Kung gusto mo feature ka sa next episode, huwag mo kalimutan mag-comment sa comment section below at baka ikaw yung next na feature sa next episode ng Pinoy Reg Enthusiast. So sabi mo lang, ano yung gusto mo sa suggestions, may tanong ka ba o ano na feel mo ngayon sa episode na ito, mag-comment ka na sa comment section below at baka ma-feature ka sa next episode. So ang comment of the day natin is kay Fast Gaming. Ang tanong niya is ano pong magandang i-upgrade sa current setup niya which is A8 na Radeon na uh, RX 560 Gigabyte FM2 8 gig DDR3 RAM 500 gig HDD 120 SSD so ang masasabi ko dito sa setup mo ngayon is mag-upgrade ka na ng buong computer so I think pwede mong iwan yung hard drive mo yung SSD at saka yung video card pero tumungtong ka na sa mabagong generation ngayon ng motherboards, GPU, at CPU. So I think marerecommend ko sa iyo is siguro mag Ryzen 5 ka muna, Ryzen 5 3600 30, o diga 3600X kung kaya ng budget mo. Pero kung hindi mo kaya mag Ryzen 5, siguro Ryzen 3 pero magiging APU ka pa rin kasi. Ayun nga, siguro Ryzen 5 3600 tapos bagong motherboard B450 siguro. At syempre bagong memory dahil naka DDR3 ka pa rin, eh, DDR4 na yung ginagamit. Ngayon, so ayun, kung kaya lang budget mo ah, upgrade ka na ng bagong PC na. Huwag mo na ituloy-tuloy itong PC na to kasi sagad na yan eh. Kapag nag-upgrade tayo ng bagong component dyan, baka ma-bottleneck ka lang, sayang naman yung pera mo. So maraming salamat Fast Gaming, sana nakatulong yung aking sagot sa iyong comment. At kung gusto mo nga ma-feature sa next uh, comment of the day natin, huwag niyo kalimutan mag-comment sa comment section below. So ayun guys, bumalik na tayo sa video. So bago tayo magsimula, sasabihin ko na yung price which is 12,600 para sa graphics card na ito. Available ito sa Philippines kaya pwede nyo siyang mabili. Ngayon meron rin yung Lazada link sa baba kung gusto nyo siyang bilhin sa Lazada. At kung gagamitin nyo yung link namin, syempre makakatulong kayo sa amin. So unahin na natin yung pag-unbox dito sa product na ito. Ito yung 5500 XT ni uh, Radeon at ni MSI. So una-una may kita natin, ayan meron siyang foam. At may MSI na parang envelope. So, dito sa loob, ang laman lang niya is yung documentations, which is yung uh, user guide para sa graphics card na to. At sticker! Meron siyang mech sticker. Isang black and white, isang may color, which is black and white rim. <laughs> so, ayan. Maganda naman siya. Okay naman siya. Siguro, didikit ko to sa case ko kung sakali or... Pero yon may kasama siyang sticker para sa product na ito. So, yun lang. Yun lang yung documentation and freebies niya para sa video card na ito. So, ito na yung mismong video card. Ah, may nakatago dito. Thank you for choosing MSI product. So, kung gusto nyo, i-register nyo yung MSI products nyo para makakuha kayo ng mga freebies kung may latest promotion man sila. At syempre, para uh, alam ni MSI na original or talagang may serial yung mga ja Jafix card, graphics card nyo. At syempre, para rin sa mga RMA pur purposes and so on. So, ito na yung mismong video card. Bubuksan na natin siya. Nasa anti-static bag siya, of course. At ayan. So, ito na yung mismong video card. May kita natin sa harapan. Meron siya nung parang Torx fan design ni MSI. Available rin to sa mga Gaming X uh, video cards nila. Pero ito nga yung mech. May kita natin on the first look, wala siyang RGB sa kahit anong parte ng video card na ito. At para sa isang 5500 XT na 8GB, medyo maliit lang siya. At maliit lang rin. Manipis lang rin yung cooler niya. Wala siya masyadong shroud kaya medyo exposed lahat ng components or mga internals niya tulad ng cooler, ng fence and so on pati yung PCV. So sa IO may kita natin is meron tayo ditong dalawang display port at uh, tatlong display port at isang HDMI port. So dual slot 
uh, ang GPU na ito para lang sa ventilation itong second slot niya. So, first slot is para lang sa kanyang I.O. Dito naman sa harapan, siguro ito yung harapan ng video card based sa perspective nyo, pero meron tayong makikita dito ang MSI logo at yung Radeon logo niya. Dito rin natin makikita na dapat meron kayong 8-pin power connector para ma-power itong GPU na ito. Para naman sa power niya, uh, I think ang draw nito sa kuryente is around 130 watts pero depende pa rin yan kung mag-overclock. Kayo. Pero around ganun lang, 130 watts para sa video card na ito. Pumunta naman tayo sa backplate niya or sa likod. May kita natin, meron tayo ditong hmm, plastic bato or aluminum. Oo, oh, ang talino ni MSI doon. Kala ko bakal, pero plastic siya. Pero meron siyang parang texture para isipin nyo na bakal siya. So para siyang plastic backplate para sa video card na ito. Merong MSI na logo dyan at saka mga styling na parang tech ng ganyan at syempre yung screws para sa kanyang backplate or para matanggal nyo yung cooler ng GPU na ito so uh, yan plastic lang siya kala ko siya kala ko bakal plastic pala plastic alright so yun lang yun na yung overview para sa video card na ito so so far gusto nyo ba yung aesthetics ng ganito walang RG, RGB black and white lang actually black and gray based sa colors niya dito uh Comment kayo sa comment section kung gusto nyo ng ganitong klaseng design. So, pumunta naman tayo sa dimensions ng product na ito. So, meron siyang 215mm sa width, 128 sa height, at 40mm naman sa depth. Ang total weight naman ng product na ito is 705 grams. Para naman sa additional specifications ng GPU na ito, uh, mag-flash na yan ngayon sa screen, i-post nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang makita. So, Ayan na yung ating 5500 XT ni MSI. So, testing na natin siya at pumunta na tayo sa benchmarks. So, sa benchmark natin, gumamit tayo ng mga AAA games at mga eSport titles para sa video card na ito. Sinama rin natin si GTX 1650 uh, para makita natin kung uh, gano'ng kalaki yung agwat nila at kung ano yung mga NVIDIA cards na katapat ng video card na ito. So, para sa benchmark natin ng eSport titles, unahin natin sa CSGO, nakakuha tayo ng 9, around 90 FPS uh, on 1080p DX11 habang uh, yung GTX 1650 naman natin is medyo dikit lang rin sa score na iyon. Sa Rainbow Six Siege naman, may kita natin meron tayong around 130 FPS at hindi rin na i si GTX 1650 pagdating sa kanilang performance. So, nagtataka ako bakit uh, itong GTX 1650 medyo 10 to 15 FPS lang yung uh, kanyang uh, naiiwang agwat kay 5500 XT. Siguro dahil ang kapantay na card nito is yung GTX 1650 Super or yung GTX 1660. Para naman sa 10 series, kung gusto mo is maybe ang kapantay niya is yung GTX 1060 natin. So para sa video card na ito, uh, makikita natin yung kanilang agwat pagdating na sa ating AAA benchmark. So sa Call of Duty Modern Warfare which is isang game na uh, maraming textures na nilo-load kaya mas advantage dito kung marami kang uh, GPU memory which is ito merong 8GB while yung GTX 1650 naman natin is meron lang 4GB. So makikita natin na malayo yung agwat nila pagdating sa Call of Duty Modern Warfare. Nakaabot tayo ng around 80 to 90 FPS para sa game na yon. Habang sa Witcher 3 Wild Hunt naman, pinili namin game dahil uh, nag-re-download na siya ngayon dahil nga sa Netflix Witcher series na nagiging trending ngayon. Kaya marami na rin naglalaro ulit ng game na yun. Uh, meron na tayong 80 to 90 FPS para sa game na yon gamit ang ating 5500 XT. While yung GTX 1650 naman natin is medyo nahuhuli sa score na yon. So tingin ko ang katapat na card nito ni 5500 XT ay yun nga yung GTX 1660 or 1650 Super or sa 10 series nga is yung GTX 1060 ni Nvidia. So kung sa AMD naman pag-uusapan, older, older generation siguro, ang katapat nito na video card ay yung RX 480 ni Radeon. Next naman sa temperature natin, meron tayong decent temps para sa video card nito. Actually nagulat ako eh dahil sobrang baba. Uh, Binurn test namin to gamit ang Vulcan uh, Combustor Benchmark, yung firm mark ni MSI. Uh, tingnan mo nyo naman yung cooler nito. Sobrang nipis at ang liit lang niya compared dito. So, ito yung palit GTX 1070 at sobrang kapal at ang laki ng cooler nito. 
kumpara dito sa MSI Mac OC. Pero, meron lang tayo max temp na around 60 to 68 degrees kapag full load. 30 minutes namin yon ni load uh, sa fur mark. So, nagulat ako. Ano meron dito sa video card na ito? Well, siguro dahil sa kanyang RDNA uh, na architecture ni Radeon, kaya siguro uh, kahit na malakas yung performance niya when it comes to gaming, is nare-retain niya yung kanyang power efficiency. Uh, less power na ginagamit mo, less temperature or less heat ang kanyang marirelease. So, ayun. Siguro yun yung dahilan kung bakit ang lamig ng video card na ito. So, 68, pretty decent actually. Uh, it's greater than the GTX 1070 nga na minention ko kanina. So, pumunta na tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin ko muna sa pros. So, unang-unang masabi ko dito is yung kanyang thermal performance. Thank you sa thermal design na ginawa ni MSI dito sa Mac OC. Nakakuha lang tayo ng 68 degrees Celsius on max. Load. So, yun yung temperature na nakuha natin. Uh, kaya, okay na okay. Actually, hindi okay. Superb siya para sa ganitong klaseng video card dahil ang baba ng 68 degrees Celsius para sa isang max load ng GPU. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang small form factor na okay na okay para sa HTPC builds, micro ATX builds, mini ITX builds para sa ganitong klaseng GPU. So, may performance tayo na ganun on a small form factor. So, okay na okay yon. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan para sa video card na ito is yung kaisa isang cons ko sa product na ito which is hindi siya okay pagdating sa price to performance ratio. Makakakuha ka ng GTX 1650 Super ni MSI for just 9,500 pesos na meron ng same performance nito pagdating sa mga eSport title games. Pero kung naglalaro ko naman ng uh, mga AAA games, doon ko lang marerecommend itong video card na ito dahil doon lang siya nakakalamang. Pagdating sa mga eSport title games tulad ng CSGO at Rainbow Six Siege, okay nang mag-stick kayo sa mas mababa or mga budget cards tulad ng GTX 50. Super or di kaya nung RX 580 ni Radeon din kaysa dito sa 5500 XT dahil yun nga medyo dikit lang yung laban nila based sa benchmarks na available online tsaka sa benchmarks rin natin gamit yung GTX 1650 so yung 12,600 na price nito versus dun sa 9,500 price na meron yung GTX 1650 Super is Almost 3,000 pesos din yung na-save nyo kung uh, yun lang yung video card na bibili nyo instead na dito. Pero yun nga, inuulit ko, kung AAA games yung nilalaro nyo, yung mga Call of Duty Modern Warfare, yung mga malalakas kumain ng textures tsaka ng memory sa video card, dun nyo lang matitake advantage itong video card na ito. And also, lahat ng benchmark namin is on a stock settings at may room pa kayo para sa video card na ito na mag-overclock. So kung gusto nyo matuto mag-overclock, is mag-search lang kayo online or kung gusto nyo, gumawa kami ng tutorial niya which is pwede nyo isuggest sa comment section below para sa video na ito. So, ayun lang. Overall, ang masasabi ko dito, okay naman yung video card. Actually, nag-perform siya ng decent sa mga games na tinest natin dito pero hindi lang talaga siya worth it sa kanyang price. Pero kung AAA games naman yung mga nilalaro mo bukod sa mga eSport titles na meron dyan is okay na okay pa rin itong video card na to para sa inyo. At kudos din kay MSI dahil nakagawa siya ng 5500 XT na mababa lang yung temps on max load. So, yun lang guys ang ating review para sa 5500 XT ni MSI. So, para sa mga pros and cons na sinabi ko kanina, re-reward na natin ang 5500 XT ni MSI which is Mac OC ng Silver Award. So guys, dyan na natatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan itong video na ito, i-like nyo. Kung din naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang sa comment section below. At may mga sasagot naman na mga pre dyan. Kaya guys, kung nag-iisip kayo, anong papanoorin ko next? Well, ito, mga video card videos na uh, nireview namin dito sa Pinoy Ring Enthusiast. Panoorin nyo lang yan kung gusto nyo mag-bench watch ng mga video cards. Ito naman, YouTube recommendation. Kaya hindi ko alam kung ano nire-recommend ng YouTube. Pero ito daw yung panoorin nyo next. Sa gitna naman is yung malaking bilog na pwede nyo gawin yung subscribe button. So pindutin nyo lang yan at mag-subscribe na kayo agad sa Pinoy Ring Enthusiast at magiging pre ka na. So ayun guys, maraming salamat and I'll see you on the next episode.